Hi, hello, welcome to Ninth Life Daily. You're watching an Academy Foundation channel. I'm Seema here with you. Yes, we are back with a new topic in chemistry. हमने already खत्म किए हैं matter in our surroundings and is matter around us pure, है ना? So now today we are going to a new chapter that is atoms and molecules. So yes, we are very excited. अब नया chapter कैसे होगा? बहुत simple होगा. We'll make it more interesting. But class start करने से पहले ये हमारे जो सॉलिड टीम है इसका इंट्रोडक्शन करना ही है सो आई विल बी टेकिंग अप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेंथ एंड सुरभि गंगवार मैम विल बी टेकिंग अप मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए विंध्या मैम विल बी टीचिंग यू सो आपको पता ही होगा वी आर बिन गिविंग यू लेक्चर्स फॉर द पास्ट थ्री टू फोर वीक्स है ना कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए सो so, हमारे लेक्चर्स कब कब होते हैं मंडे टू सैटरडे होता है एंड बिटवीन फाइव टू सेवन 7 p.m. in the evening, okay? And schedule कैसा होता है हमारे lectures का? अगर आप आज नए user हैं, नए learner हैं हमारे channel के लिए, तो आपको मुझे बताना है कि 5 to 6 p.m. तक will be doing 10 standard and 6 to 7 आपको 9 standard का lessons होता है, okay? So Monday and Tuesday we will be having physics. And uh, chemistry again Wednesday and Thursday you will be having uh, Wednesday you will be having biology again Thursday Friday you will be having physics and chemistry but mathematics जा है जो mathematics का pattern है that will be like Monday to Wednesday आपको maths पढ़ाएंगे and Thursday you will be having special that is math is it right so we have already completed three lectures so uh, का रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा मिला एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट एवरी थर्सडे होता है तो जरूर देख लीजिएगा बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर एन टी एस एग्जामिनेशन एज वेल एज एनी अदर जनरल एग्जामिनेशन सो मैट का जो स्पेशल क्लास वो सुरभि गंगवार मैम थर्सडे को ले रही है एंड आपको पता ही होगा थर्सडे हमारा ट्रेंडिंग भी होता है सो डोंट मिस ऑल दिस एक्साइटिंग इवेंट्स दैट वी हैव इन आर चैनल है ना एंड uh, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डोंट वेट लॉन्ग अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड आपका पी डी एफ नोट ये बहुत जल्दी होने वाले हैं आई एम श्योर की फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग ऑल योर नोट्स सो डोंट वरी अबाउट इट नोट्स बहुत बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपको एंड अगर आपने टेलीग्राम ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा सो दिस इज अ मैसेज टू बोथ students as well as parents ki this is a very very good educational app so we have been using this only for educational purposes to zarur aap ye app install kar sakte hain apne mobile pe kyunki hamare ye group pe an academy foundation group pe we only discuss about only different questions and bachche log khud se questions poochte hain and they post the doubts to us too so agar aapke koi bhi doubts hai clarify kara sakte hain to zarur aap telegram app install kijiye and ye you are टाइप करना है दैट इज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश अन अकेडमी फाउंडेशन तो अगर आपने ये यूज किया है तो यू विल कम इन टू कॉन्टैक्ट विद आर ग्रुप सो जरूर हम वहां मिल सकते हैं एंड आपको पता ही होगा प्लस क्लासेस के बारे में यस वी हैव बीन डूइंग प्लस रेगुलर क्लासेस फ्रॉम द पास्ट टू वीक्स है ना सो हमारे रेगुलर क्लोसेस बैच कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं फॉर क्लास नाइन फाउंडेशन एंड फॉर क्लास टेन फाउंडेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो मैं जरूर बोल सकती हूँ आप लोगों के लिए सो अन अकेडमी प्लस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेर यू कैन गेट मोर पर्सनलाइज अटेंशन फ्रॉम द एजुकेटर है ना दिस इज लाइक जस्ट हाउ यू कैन हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द एजुकेटर सो इट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर यू इज द वाई फाई कनेक्शन एंड आपके मोबाइल है ना तो घर बैठे बैठे आप हमारे लेक्चर सुन सकते हैं सो so, एक और एडवांटेज भी है हमारे प्लस क्लासेस की दैट इज अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया मान लिए हमारे कैटेगरी दैट इज़ फाउंडेशन एंड एन है ना सो अगर आपने फाउंडेशन एन कैटेगरी में अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको उस कैटेगरी के अंदर जितना भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा ओके सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज लिमिट नहीं है कि आप इसका लेक्चर्स ही देखना है और 
एक और एजुकेटर का नहीं देख सकते ऐसा कुछ नहीं है वो कैटेगरी के अंदर जितना भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं ओके एंड एक और भी एडवांटेज बेनिफिट मेजर बेनिफिट क्या है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको अगर एक लेक्चर आपने टाइम पे नहीं देख सकते ओके मान लिए एक सेवन ओ क्लॉक का शेड्यूल है क्लास पर आपको नहीं होता अटेंड करना तो कोई बात नहीं है यू कैन ऑलवेज लिसन टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म एंड इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं डाउट क्लैरिफाइंग सेशन होते हैं क्विज मेगा क्विजेज रहते हैं सो यू कैन हैव एक्साइटिंग जर्नी एंड यहाँ जो आपने इन्वेस्ट किया एक बार सो इट विल ओनली गो फॉर योर नॉलेज पर्पज ओके कहीं भी आपको लाइक ट्रेवलिंग नहीं करना है टाइम वेस्ट नहीं होता मनी भी वहां सेव हो जाता है आपको इज इट राइट सो आपको सिर्फ क्या करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फोन पे एंड देन आपको वहां चूज अ गोल एक कैटेगरी दिखाई देता है वहां आपको फाउंडेशन एंड एन टी एस सी इस कैटेगरी चूज करना है फाउंडेशन एंड एन टी एस सी कैटेगरी में हम पढ़ाते हैं सो क्लिक ऑन फाउंडेशन एंड एन टी एस सी एंड उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन एक ऑप्शन आता है तो वहां आपको हमारे सारे के सारे प्लान दिखाई देता है जैसे कि वी हैव वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ वन ईयर एज वेल एज ट्वेल्व ईयर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस सो इफ यू आर सींग ट्वेल्व मंथ का ओके सॉरी ट्वेल्व मंथ दैट इज वन ईयर एंड टू ईयर सो इफ यू आर सींग ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन पैक सो इट विल बी सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर ईयर बट मंथली अगर आप देखते हैं सो इट विल ओनली कम टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी एट पर मंथ सो ओनली फॉर सच ए स्मॉल अमाउंट ओके पर मंथ आपने सिर्फ इतना इन्वेस्ट किया और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं क्लासेस में ओके okay? एंड एक और बेनिफिट क्या है इसमें आपको रेफरल कोड दिया गया ओके सो ये रेफरल कोड है फाउंडेशन लाइव अगर आपने फाउंडेशन लाइव रेफरल कोड यूज किया तो आपको दस परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है ओके सो डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड जरूर रेफरल कोड यूज कीजिए एंड हमारे प्लस कोर्स ज्वाइन कीजिएगा बहुत जल्दी यस yes, तो उम्मीद है कि बहुत uh, लोग आने वाले हैं हमारे क्लास को सो देन टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर ओके सो आज हमारे टॉपिक है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना तो यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सिंस आवर नाइन्थ का फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर है ना सो वी नो दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स सारे के सारे एटम्स से बना हुआ है तो हम बोलते हैं कि मैटर है हमारे जो सराउंडिंग आसपास में सारे के सारे मैटर ही रहता है तो मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी मॉलिक्यूल्स आपको पता ही होगा यस एंड वो जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स एक एटम से बना हुआ है इज इट राइट एटम्स का जुड़ा हुआ से एटम्स का जो कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनता है एंड मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन से जो मैटर बनता है वो सारे आज का सराउंडिंग्स में हमें दिखाई देता है ओके okay? सो so, ये एटम का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है सो so, ये एटम का प्रॉपर्टी क्या है ओके सो बेसिकली एक एलिमेंट का एटम्स कैसे डिफर होता है एंड दूसरा एलिमेंट का एटम्स कैसे डिफर होता है क्या इन दोनों के बीच कोई रिएक्शन होगा तो वो नया एटम जो बन गया नया एलिमेंट जो बन गया क्या उसका प्रॉपर्टी कैसा रहता है तो ये सारी चीज हम इस लेसन में पढ़ने वाले ओके okay, सो so अगर हमने एक सैंड लिया ओके सो मान लिया यूर टेकिंग अ सैंड एंड अगर आपने इसको देखा ओके तो सैंड वील से दैट इट इज मेड अप ऑफ ओके सैंड पार्टिकल्स तो अगर आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जाके अगर आपने सैंड को देखा सो दैट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी 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 एटम्स इज इट राइट यस तो इफ यू सी एनी पार्टिकल एंड इफ यू थिंक इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्टिकल सो वो पार्टिकल भी किससे बना हुआ है वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है जिससे सारे चीज बना हुआ है वो है हमारे एटम है ना सो दैट इज नथिंग बट एटम ओके सो हम क्या बोल सकते हैं सो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या ये सही है यस yes. तो सारे के सारे मैटर जो यहां बना हुआ है यस सो दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स सो एक फर्स्ट स्टेप कौन सा है बिल्डिंग में एक फाउंडेशन चाहिए इज इट राइट अगर आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ओके सो पहले उसको हमें फाउंडेशन ले आउट करना है ओके okay? सो so, जैसे कि यहां मैटर भी ओके okay? सो so, उसका फाउंडेशन क्या है उसका बेस क्या बनता है उसका बेस ये बनता है दैट इज एटम 
ओके सो दैट इज नथिंग बट एटम सो अब हम एटम के बारे में आपको पता ही होगा इज इट राइट सो एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना सो so, ये हम बोलते हैं कैसे एटम इज मेड अप ऑफ ओके थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स तो ये सारे चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बट मुझे सिर्फ आपको एक जिस्ट देना है ओके okay? कि क्या होता है एटम के अंदर ओके सो इट इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स यस तो मेरे साथ बोलते रहिएगा यस yes, मेमोराइज कीजिए क्या होता है यस yes, एक तो प्रोटॉन होता है यस एंड दूसरा न्यूट्रॉन होता है एंड तीसरा जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन इज इट राइट सो ये तीन चीज से बना हुआ एटम है ओके सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यस yes, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है इज इट राइट सो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है एंड देन इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडिंग दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज इट राइट यस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस है ना तो ये आपको पता ही है इज इट राइट यस तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर एटम के सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम अलग सी एक टॉपिक है तो उसमें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं ओके बट नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट एज एटम्स का भी एक छोटा सा पार्टिकल्स रहता है ओके सो ये पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स है ओके सो एटम किससे बना हुआ है तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है ओके सो नेक्स्ट हम इस चैप्टर में फर्स्ट जो लॉ हम देखने वाले हैं वो जो लॉ है किसने दिया हुआ है लिवॉइसर नाम का एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ है इज इट राइट यस तो लिवॉइसर नाम का साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये देखिएगा ओके से एक आपके सामने जो है सो आई हैव 150 ग्राम ऑफ फ्लार थ्री एग्ज आई हैव दैट इज 150 ग्राम एंड सेवन डेसीटर ऑफ मिल्क दैट इज 700 ग्राम मेरे पास है ओके okay? सो so, अब मुझे पैनकेक बनाना है तो मैंने इनका जो खुल मिला के वेट कितना होता है 150 फिफ्टी यस प्लस वन प्लस सेवन है ना तो खुल मिला के ये थाउजेंड ग्राम्स है या वन के जी ऑफ सेपरेट सेपरेट आइटम्स मैंने लिया इज इट राइट ये मैंने मिस करके यस yes, मैंने अच्छे से इसको स्टर किया एंड मैंने बैटर बना दी तो वो बैटर का वेट कितना होता है यस yes, वो बैटर का वेट कितना होना चाहिए एग्जैक्टली exactly जो ऐड किया हुआ नंबर है दैट इज वन के जी रहना चाहिए इस बैटर इज इट राइट तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने लिया इंग्रेडिएंट्स तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके जो प्रोडक्ट बना उस पर भी है ओके वेर एवर द इंग्रेडिएंट्स हैव बीन यूज्ड वो कहीं भी वेस्ट नहीं हुआ वो कभी वेस्ट एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ इज इट राइट यस तो दैट इज वाई यू आर गेटिंग द बैटर दैट इज ऑल्सो ऑफ वन के जी ओके सो सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है यस तो इट टेल्स यू दैट ओके इट टेल्स यू दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ओके तो इसका मतलब देर विल बी नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओके सो ये होता है सिंपल हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपको पता ही होगा इज इट राइट हम कैसे बोलते हैं वी विल से इन सिंपल वर्ड्स ओके मास के नॉट बी डिस्ट्रॉयड ओके बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट इज इट राइट और मैटर के बारे में भी आपको ऐसे ही पता चला इज इट राइट सो मैटर के नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर स्टेट आपको पता ही है यस तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट तक कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड से गैस स्टेट तक कन्वर्शन हो सकता है बट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ओके सो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके सो ये देखिए केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या होता है तो देखिए प्रोडक्ट मैंने एक ओके okay, एक रिएक्टेंट ले रही हूँ ओके सो सिक्सटीन एक्स ले रही हूँ ओके okay, मैंने कितना लिया 16 यूनिट्स ऑफ एक्स लिया तो हम बोलते हैं कि वो क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है ये सारे चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो मानिए ओके okay, मैंने 16 नंबर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स लिया है अपने एटम में ओके एंड नेक्स्ट मैंने 8 एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई लिया है 
ओके एक्स और वाई ओके सिक्सटीन एक्स लिया है मैंने एटम्स एंड एट एटम्स ऑफ एनदर एलिमेंट वाई लिया है अगर मैं ये दोनों को मिक्स करती हूँ तो कितना आना चाहिए आपका आंसर देखिए यस आपको एट एक्स टू वाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यस तो अगर आप यहाँ इस प्रोडक्ट में x का कितना नंबर है अगर आप देखते हैं तो x का एटम यस एट इंटू टू सिक्सटीन ही है इज इट राइट प्रोडक्ट में भी सिक्सटीन एटम्स ऑफ x ही है एंड y अगर आप देखते हैं y भी एट एटम्स ऑफ y है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं भी एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है अगर कॉम्बिनेशन में भी एटम्स क्या हुआ है यस सेम मास है इज इट राइट रिएक्टेंट का मास कितना है सेम मास हमारे प्रोडक्ट में भी है ओके सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये किसने दिया है साइंटिस्ट का नाम क्या है साइंटिस्ट का नाम है लवॉइजर ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और लॉ दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये लॉ क्या बोलता है बेसिकली यस yes, तो अगर आप ओके okay, मानिए यू आर डूइंग कुकिंग ओके सो वेन यू आर डूइंग कुकिंग ओके यू थिंक यूर बेकिंग अ केक सो केक बेकिंग में आपको पता है एक एक इंग्रेडिएंट का कितना प्रोपोर्शन चाहिए उतना ही प्रोपोर्शन आपको लेना है इज इट राइट फॉर एग्जांपल सॉल्ट का अगर मैं एक एग्जांपल लेती तो वो बेहतर आपको पता चलता है अगर सॉल्ट आपने बहुत डाला हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि वो एक्स्ट्रा है इज इट राइट अगर आप नहीं डाला हुआ है तो भी आपको दिखाई देता है कि वो टेस्टलेस होता है इज इट राइट सो दैट मीन्स एक एक इंग्रेडिएंट का भी एक फिक्स्ड मात्रा में आपको रहना चाहिए ओनली देन आपका जो बना हुआ फूड वो टेस्टी लगता है वो अच्छा होता है इज इट राइट सो बेसिकली हमारे कंपाउंड भी वैसा ही है ओके okay? एक कंपाउंड के बना हुआ जो एलिमेंट्स है ओके okay? वो एलिमेंट्स का फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही वो रिएक्ट होता है ओके okay? चाहे आप किसी भी ले ले ओके फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर लेती हूं फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर लेती हूं ओके सो वाटर अगर आप टैप वाटर ही ले ले रिवर वाटर ले ले सी वाटर ले ले तो इसका कॉम्पोजिशन एच एंड ओ का जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहता है ओके सो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस बोलते हैं हम तो क्या है स्टेटमेंट इसका सो अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास ओके सो इरिस्पेक्टिव ऑफ ओके इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इट्स कंपाउंड ओके जैसे कि अगर आपने रिवर वाटर लिया तो उसमें कोई फर्क नहीं है ओके वाटर मतलब एच टू ओ ही है ओके सो वो नेचर अगर रिवर वाटर है चाहे वो टैप वाटर है चाहे वो सी वाटर है कुछ भी है एच एंड ओ का जो प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए उतना मात्रा में ही होना चाहिए ओके सो एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ओके सो वाटर का अगर आप लेते हैं तो नाइन पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर ओके इट कंटेन्स वन पार्ट वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड एट पार्ट वेट ऑफ ऑक्सीजन ओके मानिए आप नाइन नाइन ओके नाइन पार्ट ऑफ वॉटर ले रहे हैं ओके okay? सो so, इसका मतलब क्या है ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन सा है ज्यादा प्रोपोर्शन में वेट में कौन सा है दैट इज ऑक्सीजन है ना आपको पता है वेट ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा होता है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन इज अ लाइटेस्ट एलिमेंट आपको पता ही होगा यस yes? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन कितना होता है वाटर में अगर आपने नाइन पार्ट ऑफ वाटर लिया तो सिर्फ वन बाई नाइन ऑफ हाइड्रोजन होता है इस पे ओके एंड देन रिमेनिंग एट बाई नाइन दैट विल बी ऑक्सीजन ओके सो ये होता है आपका ओके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो ये कैसे हम बोलते हैं यस yes, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम कैसे बोलते हैं दैट इज बाय कैलकुलेटिंग द एटॉमिक वेट ओके सो एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट करना ये सारी चीज हम देखते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में हम देखते जाते हैं ओके सो बट ये याद रखिएगा वाटर में कैसा होता है एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है इज इट राइट कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में ओके okay, सो so ये एग्जाम्पल क्या है नाइन पार्ट ऑफ अगर वाटर लिया आपने तो वन एथ वन नाइन्थ ऑफ इट विल बी हाइड्रोजन एंड एट बाई नाइन्थ ऑफ इट विल बी ऑक्सीजन सो दिस यू रिमेंबर ओके सो नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल्स हम अगर एटोमिक वेट हम कैसे फाइंड आउट करना है उसके बाद हम सारे के सारे छोटा छोटा मोलिक्यूल्स का भी कितना परसेंटेज होता है वो सारे हम देखते हैं ओके okay, सो so अब आपको समझ में आया यस yes, तो फिक्स्ड रेशियो में फिक्स्ड वेट में आपको दो एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स कंबाइन होता है ओके okay? सो so ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस 
सो so, अब हमें देखना है कि थियोरी क्या है ओके सो एटम्स के थियोरी क्या है सो so, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन आया ओके सो ये दोनों आप लॉज के बाद डाल्टन ने एक पॉस्टुलेट्स बनाए एटम्स का ओके बेस्ड ऑन दो टू लॉज ही क्रिएटेड अ एटोमिक थ्योरी सो ये थ्योरी के बारे में क्या आपको पता है यस ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स इज इट राइट यस तो एटम नाम कहाँ से लिया आपने यस एटम नाम आपको पता है इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमस यस तो और वट इज द मीनिंग ऑफ इट इसका मीनिंग क्या है इनडिविजिबल है ना तो इसका मतलब क्या है आप इसको और टूट नहीं सकते सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग है ना सो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ दैट इनडिविजिबल पार्टिकल वॉट इज इट कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज एटम है ना सो द सेकेंड पॉइंट इज इट के नॉट बी डिवाइडेड यस दैट मीन्स वॉट यू के नॉट ब्रेक इट इन टू फर्दर स्मॉलर वंस ओके सो वो ही एक लास्ट है ओके सो आपको पता है यस नाव अ डेज थियोरीज हो ही जा रहा है इज इट राइट हम लास्ट में इसके बारे में देखते हैं कि एटम्स भी बना हुआ है यस प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से एंड इसके बाद आपको पता है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स भी एक और एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है इज इट राइट तो रिसर्च बहुत अच्छे से चल रहा है तो हमें अभी तक पता नहीं है कि विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट है ना बट दिस इज द फर्स्ट थियोरी सो ये थियोरी के हिसाब से एटम वॉज इंडिविजिबल ओके एटम्स के अंदर कुछ नहीं था एटम वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग ओके एंड थर्ड जो पॉइंट है यस ये पॉइंट जो है दैट इज टेकन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना तो ये क्या बोलता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय है ना सो अगर आप ये देखते हैं ओके सो ये है आयन का एलिमेंट सो दिस इज आयन ओके सो आयन एक एलिमेंटल स्टेट में है ओके okay? सो so, इसके अंदर आइटम्स है तो नेक्स्ट एक और सल्फर है ओके okay? सो so, अगर ये दोनों मिक्स होते हैं ओके सो ये दोनों आइटम्स अगर मिक्स होते हैं तो आपको क्या मिलता है ओके फेरस सल्फेट मिल रहा है एफ ई एस है ना सो so, अगर आप देखते हैं तो फेरस सल्फेट क्या कैसा है यस yes, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आयन भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ यहाँ पे सल्फर भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ इज इट राइट यस तो ये होता है डाल्टन का थर्ड पॉस्टुलेट एंड फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है इस पे यस फोर्थ पॉस्टुलेट ये है कि All the atoms of a given element are identical in every respect, having the same mass, size, and chemical properties. देखिए अगर आपने एक लिया that is iron, okay? So अगर आपने iron element लिया so iron के अंदर elements, iron के अंदर जो atoms है वो सारे क्या आइटम्स होते हैं सिर्फ आयन के आइटम्स एफ ई आइटम्स होते हैं इज इट राइट यस तो ये हमने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस इज मैटर अराउंड प्योर में देखा था इज इट राइट सो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट सो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स ये हमने देखा इज इट राइट सो दोज आइटम्स ओके दे विल बी आइडेंटिकल एंड दे विल हैव सेम मास साइज एंड उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है ओके, okay? सो so, ये होता है फोर्थ पॉस्टुलेट नेक्स्ट क्या होता है यस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए अगर आपको पता है इवन इन ह्यूमन बींग्स है ना तो आपके नेचर अलग होता है एंड आपके भैया और भाभी का नेचर अलग हो, हो सकता है इज इट राइट अगर ट्विंस है तो ट्विंस के बारे में भी आपको पता है इज इट राइट सो दे ऑल्सो हैव डिफरेंट नेचर इज इट राइट एक ट्विन थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो सकती है एंड इसका कॉम्प्लेक्शन अलग हो सकती है अपियरेंस अलग हो सकता है तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ओके दे डिफर इन देयर मास साइज अगर एंड ऑल्सो द केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो कैसे रिएक्ट होता है सो दैट ऑल्सो चेंजेस ओके सो नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड सो so, ये आपको पता ही है इज इट राइट सिंपल एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन में आपको पता ही होगा इज इट राइट तो ये वाटर का फॉर्मेशन में क्या चल रहा है यस एच टू ओ टू के साथ कंबाइन होके यस एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एच टू ओ में इज इट राइट या नया बॉन्ड कौन सा है नया ओ एच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इज इट राइट यस तो बेसिकली क्या चलता है यहाँ टू और मोर एलिमेंट्स दे जॉइन टुगेदर 
ओके एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड सो ये कंपाउंड है अब इज इट राइट यस तो कंपाउंड भी आपको पता है यस yes, हमने देखा दैट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस इज इट राइट सो ओके टू एटम्स ओके टू एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स ओके दे कंबाइन टुगेदर टू गिव यू द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स ओके सो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ओके एंड द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्सड है ना यस तो नंबर ऑफ एटम्स इन हाइट एच टू ओ इज ऑलवेज फिक्सड हाइड्रोजन इज ऑलवेज टू इज इट राइट ऑक्सीजन इज ऑलवेज वन ये चेंज नहीं होता है ओके सो दिस दिस पॉर्चुलेट फ्रॉम वेयर इज इट टेकन अप This is taken up law of constant proportion, है ना So ये part जो है ये postulate, this is derived from law of constant proportion, है ना The number and kind of atoms in a given compound is fixed. Is it right? Yes. तो next postulate क्या है During chemical combination, atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. है ना यस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन जैसे कि यहाँ यस टू एच टू प्लस ओ टू गिवस टू एच टू ओ है ना सो टू डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स ओके एंड लास्ट पॉस्टुलेट क्या है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड सो ये चीज़ हम देखते हैं ओके okay? क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे एटम्स के बारे में पता होना चाहिए बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ओके okay? सो so, उसके बाद हम देखते हैं कि यस विच आर द एलिमेंट्स दे कंबाइन विद ईच आर द एंड वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड द फॉर्म सो ये सारे चीज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देख ही लेते हैं ओके सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइज ऑफ एटम सो अब आपके मन में एक सवाल आता है इज इट राइट यस तो साइज क्या होता है एक एटम के आप बोलते हैं कि एटम एटम क्या आपने देखा उस एटम को यस yes, जरूर नहीं देख सकते इज इट राइट सिर्फ माइक्रोस्कोप में पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आपको वो एटम का साइज दिखाई देता है सो व्हेन दे दे सॉ द एटम अंडर द माइक्रोस्कोप ओके सो ये बोला कि रेडियस क्या होता है एटम का ओके इट वॉज मेजर्ड इन अराउंड ओके नैनोमीटर साइज में ओके सो व्हाट डिड दिस इज इट वाज वेरी वेरी स्मॉल ओके वेरी वेरी स्मॉल दैट इट वाज मेजर्ड इन नैनोमीटर रेंज सो नैनोमीटर क्या होता है बेसिकली टेन टू द पावर माइनस नाइन तो आपका हेयर जो है ओके सो हेयर का एक स्ट्रैंड कितना थिन है ओके सो मच स्मॉल ओके द एटम साइज इज ओके सो इट वॉज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स रिमेंबर ओके सो दिस इज हाउ यू कैन से अबाउट द साइज ऑफ द एटम ओके okay, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंबल्स क्या होते हैं एलिमेंट्स का ओके okay, सो so इससे पहले ये स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सिंबल्स वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है इज इट राइट सो एक सिंबल कैसे हमने लिया एक नाम से लिया है यस समटाइम्स यू टेक द फर्स्ट वर्ड एंड द सेकेंड वर्ड अगर ये सेम हुआ तो फर्स्ट एंड द थर्ड वर्ड है ना सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि सिम्बल्स कैसे इवॉल्व हुआ हम आज पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का सिम्बल लिखते हैं तो वो कैसे हमने बनाया सो so, ये सारी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ओके सो अगर आपने ये लेक्चर पसंद की तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ एन अकेडमी फाउंडेशन सी यू सून